എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലോ ഡ്രസ്സിങ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സുകളും ബ്ലാക്ക്സ് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര പോകണമെന്നും അല്ല റേഡിയേഷൻസ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് സൈന്റിഫിക്കലി പോകണം അല്ല അല്ല ഡയറക്ഷനിലും അത് മോളിലോട്ട് 
ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഈ കൈയിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ചെറുതാക്കുക നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നിപ്പിളിന്റെ സൈസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഞെക്കി നോക്കും അതിന് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഉള്ളതാണ് കിട്ടുക ആ ചിലതൊക്കെ ഒരു അമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അത് ഈ കുട്ടികൾ പാരമ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കൈ ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പഴുത്തിന് ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും മുഴകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിലുണ്ട് മറ്റേ വേറെ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുപ്പായിരിക്കും കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സംശയം ഉള്ളവരാണ് ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ആ സതൊരു രോഗമായി മാറുന്നതാണ് ജനിച്ചത് എല്ലാ മാസം ചെയ്യണം അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇതൊരു കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇടയ്ക്ക് ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് നോക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് ആരും ചെയ്യരുത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നല്ലൊരു ശതമാനം ലമ്പ് കണ്ടെത്തി റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറുന്നതാണ് ഒരുപാട് ക്യാൻസർ അത് കഴിഞ്ഞ് കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷനിൽ പോയ പല കേസുകളും റിക്കറൻസ് ഉണ്ട് ആ റിക്കറൻസ് തടയാൻ നല്ലൊരു ശതമാനം ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ നമ്മള് വെറുതെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് മെനക്കെടില്ല മീൻസ് നമ്മളെ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പ്രെഡിങ് യൂട്രസിലുള്ളത് ബ്രസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് സോറി ബോഡിലേക്കുള്ളത് ചെസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് ലങ്സിലേക്കുള്ളത് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ളത് ഇത് നല്ലൊരു ശതമാനം പേഷ്യൻസിലും എനിക്ക് തടയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലരും ഇതെല്ലാം വേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് പറ്റുക കാരണം ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി ബോധമായിട്ട് ടെൻഷനാകും ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവരൊട്ടും ഇത് നോക്കാതെ നടക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇത് ഒട്ടും ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വരുന്നതിനേക്കാണ് ഒരിക്കൽ വന്ന ആൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ആ ഫാമിലിയില് അവരെ അമ്മ അവരെ മകള് ചേച്ചിയുടെ രണ്ട് മക്കള് പിന്നെ വേറെ ആകുന്ന ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഒരു ഫാമിലി ക്യാൻസർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോ അവരെല്ലാ മക്കളും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പോലും പ്രായപൂർത്തിയായാലും ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിലോ ഒരു വർഷത്തിലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നവരൊക്കെ പുറത്തു പോകേണ്ട ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവരിൽ മരിച്ചു പോയി ഭയങ്കര പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരം കേസുകളിൽ അവര് ആദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരിൽ എല്ലാവരും ഒരു ലമ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത് തന്നെ എടുത്ത് വരാറുണ്ട് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ആരും തന്നെ ചെയ്യണം ലമ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസവും നമുക്ക് ബാക്കി ബ്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് 